запись на это. Итак, добрый день, уважаемые студенты. Сегодня мы с вами продолжаем изучать технологию 3D-моделирования в исторических исследованиях. Сегодня у меня будет, ну, пока что мы ждем еще двоих студентов, они должны подойти, мы еще не начали занятия, я так, как говорится, буду рассказывать в общих сложностях о вещах, но задание дам чуть-чуть попозже. Сегодня нам, у нас будет задание одно, которое вы будете делать на дом. Да? Это задание будет касаться такого не работы в компьютерных программах, а работы с историческими документами. Поэтому вам нужно будет так ну, серьезно подойти к его выполнению и постараться как можно возможно ну, просто поискать весь исторический материал. Задание будет касаться вопросов поиска, скажем так, аналога нашего объекта. То есть я буду давать, скажем так, один из объектов. Да? Это будет у нас не архитектура, это будет у нас задание по транспорту. Вот мы сейчас видим на демонстрации экрана, я делаю такой небольшой сюжет. Да? Это акварель. Да, и тут есть вот такая отвесная стена. Я простраиваю как раз вот всю окружающую среду потихонечку. Вот. Вам сегодня выпадет такое задание – поиск по акварели транспорта, да, который ходил по территории усадьбы дворянской. Вот. Нужно будет найти вот этот транспорт и уже фактически найти не просто его как изображение, но постараться найти все, что сохранилось в музеях, да, от старинного как раз, от остатки вот этого, ну, от транспорта. Я сейчас чуть-чуть подробнее расскажу, у нас буквально через 5 минут. В данном случае это вот такая вот интересная территория, над которой я работаю. Вот это усадьба в Тульской области. По этой огромной территории в веке, в конце 18 века, Дворяне перемещались с целью осмотра усадьбы. Ну, в общем, гостей могли покатать по усадьбе, да? они сами могли прогуляться. И, в общем, нужно будет, смотря на акварели, мы чуть позже будем разбирать, как они выглядят, да, представить все-таки, какой же транспорт ходил по территории здесь. Да? И поискать все-таки на акварелях это будет видно не так точно, не так явно. Мы с вами поищем аналоги. Точнее, это будет домашнее задание. Я дам направление, а вы будете его делать в течение недели. Да? И сами будете смотреть, что, как это выглядело, да? и потом мне высылать аналоги, которые вы найдете. Но это будут фотографии. Ну, если вы не найдете, будут акварели. Да? Вот у нас сейчас Даша подключилась. Еще буквально минуты три мы ждем с вами и начинаем. Добрый день. Здравствуйте. Да. Я рассказываю о сегодняшнем задании. Оно будет касаться как раз исторического поиска. Как таковой пары у нас не будет, поэтому вы будете сегодня заниматься поиском. Поиском готовых, точнее фотографий, аналогов транспорта, который ходил по старинной древней усадьбе. Ну, по территории именно усадьбы. Ну, давайте еще две минуты. Я занимаюсь сейчас тем, что простраиваю спуск. Вот он, спуск у меня. Вот. Тут набережная. Вот он, это набережная идет. И я понемножечку пытаюсь выстроить вот этот контур берега, береговой линии. Ну, тут работы очень много. Вот. Ну, в общем... Вы как раз поучаствуете в интересном проекте, поищите транспорт. Мы будем с вами искать транспорт как водный, то есть то, что ходил по воде, и транспорт, который ездил, то есть это у нас повозки, да, и примерно прикинем. Как вы думаете, наверное, тут нужно акварель уже открывать да, и начинать показывать. Вот еще. Еще минутку дождусь, и тогда начнем с вами смотреть. Да? Так, сейчас. Задам еще вопрос. Все получили ссылку на видеозапись прошлых пар? 
Да. Да, да, по-моему, да. Ну, в общем, в общем, те, кто пропускает эти записи, вам обязательно нужно это все дело смотреть, да? И вот, в общем, как-то подтягивать, потому что я буду обязательно или спрашивать, или какие-то задания давать, которые пригодятся навыки, те, которые мы проходим с вами на занятиях. Все, 43 минуты. Итак, в нашей группе есть ссылка на файл, называется транспорт, архив. Да? Вот этот архив, кто в группе, я всех подписал, но и многие добавлялись, вам нужно скачать. Я буду открывать сейчас э, документы, и уже после того, как мы все их посмотрим, обсудим, дам задание. Перед вами фрагменты э, из акварели Алексея Тимофеевича Болотова 18 века. Это фрагменты, вырезанные из акварели. Здесь есть прорисовки э, людей, э, скажем так, гужевого транспорта, ну, там для перевозки грузов. Да. И тут у нас есть как раз фрагменты, когда гости усадьбы их э, тоже возят на транспорте. Вот здесь вот у нас э, видим кучера, лошадь. Да. И вот здесь на боку сидят двое людей. Они спускаются вниз э, в сторону набережной. Вот здесь... Мы видим как раз транспорт, вот здесь колеса, здесь крыло, да? но люди сидят на боку. Да? Вот тут две девушки, то есть это видно не крестьянки, это барни. Да? То есть э, вот они здесь совершенно в разных нарядах, красный, оранжевый. Так, итак, это уже второй вид транспорта, то есть перемещались на лошадях, да? то есть могли группы людей сажать. Как это называлось, вам нужно узнать, потому что тут несколько заданий. Повозка, телега, бричка. Вот, то есть здесь у нас и второй вид транспорта – это водный. Да? То есть группа людей, вот у нас как в Венеции, гондола, только вам нужно узнать название точное. Да? Такая большая лодка, на которой вот этот человек чем занимается? Что он делает? Включайте микрофон. Ну, руль, руль, скорее всего, задний, который? Да, да, да. Ну, рулит, наверное. Ну, да, вот он рулит, правильно, рулем. То есть это, у этого шест, да, то есть это обычно как, то есть он отталкивается от берега, да, и вот несколько людей сидят, четверо людей сидят, нет, даже двое людей сидят на вес. Может, еще там помощник, да. Вот это у нас пассажиры благородных кровей. Вот как раз они здесь у нас присутствуют на картине. На лодках мы видим два человека. Вот они, да. Ну, может быть, это другая лодка, но тоже встречается, что с меньшим количеством людей. Да? Вот он, тот же самый транспорт. Проезжает, да. Несколько лодок курсирует. Ну, конный транспорт мы с вами не берем. Фактически мы берем с вами все, что связано с перевозкой людей, да, групп. И перевозка, перевозка на воде, на лодках. Конный транспорт мы не берем. Вот еще фрагмент из этой акварели. Да? То есть тоже трое человек, но тут непонятно. Ну, лошади, вот она как раз элемент. Да? Самая лучшая прорисовка этого транспорта, похоже, вот находится на такой карандашная зарисовка. Да? Вот мы видим здесь. Вам нужно будет установить, что это такое, да? что это за, под... за такая металлическая такая подножка, куда э, вставали, чтобы сесть на бок. Да? Э, это уже второй вид транспорта. Мы видим, что здесь перевозит груз. Да? Вот здесь вот баба сидит, мужик сидит, э, две лошади запряжены, да? и они перевозят какую-то бочку. Да? Вот. Это тот же самый транспорт, где люди сидят на боку. Мы с вами смотрели, да? вот здесь вот, э, колеса, вот он, свесив ножки. Да? Вот он, похожее изображение. И, в общем-то, у нас все. Да? Ну, вот здесь вот как раз тоже люди какой-то груз перевозят. Вот а, получается, самая детальная фотография – это вот это. Да? А, вот эта фотография здесь, э, ну, то, вот это как раз крыло маленькое, такое порисованное. Это а, для того, чтобы грязь не брызгала людей. Да? Вот специально такой, ну, до сих пор у велосипедов да, есть такое крыло такое. Итак, вот у нас несколько вариантов повозок. Да. Если вы будете искать аналоги в интернете, да, 
Поскольку задание на неделю, я предполагаю, что вы берете вордовский файл и делаете поиск по двум видам транспорта да, с акварели. У нас на дворе 18 век, времена Екатерины II, конец. Да? У нас провинция, Тульская область. Представьте, как большие группы людей перевозили по территории усадьбы, да, по набережной. Что это был за транспорт? То есть это время как раз, где Александр Сергеевич Пушкин жил, да, может, начало 19 века. Мы будем искать, на какие слова вам подсказка. Но если брать бричку, например, транспорт, вот Пушкин упоминает бри, бричку, да, вот так вот она выглядит, она не совсем совпадает с изображением. Хотя вот здесь вот у нас зад вроде подходит, но люди сидят на боку. Да, поэтому здесь э, бричка предполагает, что здесь один человек сидит. То же самое. Вот, вроде крыло может быть внешне похоже, и колесо сзади большое, да, но здесь люди сидят тоже на боку. Да. А вот другой вид брички. Тут то же самое. Люди сидят спереди. Это вариант уже небольших таких телег, да, но более-менее облагороженных. Всем видно презентация? Да, да видно. Да. Да. Тут у нас предполагается, что есть, конечно, место для кучера, да, где вот он сидит, правит э, транспортом, но вот тем не менее, ну, здесь есть и кучер, он сидит, свесив ноги. Да, а здесь какой-то такой небольшой подъем. Вот он, то есть она не ровная, квадратная, она не имеет небольшой подъем. И есть вот такая вот подставка для ног. Вот она полностью металлическая, вы видите. Да, вот, чтобы вот, как раз и вот здесь вот она вот, то же самое. Мы видим, что это подставка для ног. Но тут как бы не совсем, потому что если я погляжу на вот эту картину, да, здесь все равно люди сидят не на боку. Вроде бы вот крестьянские, да, крестьянские повозки. Вот, в общем, я вам подсказки давать не буду. Вы должны сами разыскать этот транспорт, да, какой-то похожий, может быть не такой, может быть такой, да. То есть вы сами его ищете, да, и сами находите, вставляете в презентацию. Что это такое за транспорт был, да, как это могло выглядеть, вот, если вы хотите. Ну, вот у меня тут крестьяне, да, вот этот человек, это у нас, э, вряд ли это благородный дворянин, да, это у нас э, рядом располагались селения, где жили дворы разночинцев, то есть это, там и крепостные крестьяне могли быть, они на службе, как раз вот этот извозчик развозил. Ну, как транспорт, представьте нашу маршрутку, да, развозил людей, гостей по территории на большое расстояние вдоль берега усадьбы. В общем, посмотрите, найдите мне один вид, вот он, пожалуйста, и вот здесь второй вид. Да. Вот, может быть, если вы, как говорится, не угадываете облик вашей повозки, да, брички, ну, хотя бы какой-то из них попадете. Вот, значит, первый вид. Второй вид, да, и корабль, да, то есть что у нас за, как выглядит у нас водный транспорт. Если это гондола, то есть почему вдруг у нас гондола в России оказалась, да, то есть вот такие большие корабли, как они выглядели, значит, у вас будет неделя на поиск источников, то есть мне нужны источники, по которым можно строить 3D-модель. Да, пусть, пусть это будет художественный, иллюстративный, может быть, акварель, да, ну, прорисованные достаточно. Лучше фотографии, да, черно-белые, э, музейный экспонат. Вот, в общем, я материалы вам послал, вот это видео сейчас описал, да, и те, кто не смогли быть на паре, ну, позвонят, коллегам узнают. Вот, я в видео постараюсь вам выложить вот это занятие. Останавливаю демонстрацию экрана и спрашиваю про вопросы. Можете включить микрофон и задать их. Вот. В общем, в вордовском файле должно быть хотя бы, ну, не одна фотография. Если вы найдете пять, все пять вставляйте. Небольшое описание на пол страницы. Ну, хотя бы даже три-четыре предложения, чтобы было понятно, что это за фотография, с какого места. То есть, ну, не просто фотография, а откуда вы ее взяли -то? Понятно? Да. Да, понятно. Нам э, эти вордовские э, файлы... К концу недели прислать, да? К следующему занятию. Угу. Хорошо. Так, ну все тогда. Я, если вопросов нету, желаю вам удачи, исторического поиска и охоты, чтобы вы нашли все, что необходимо. До свидания.